Bueno, comenzamos aquí nuestra lección de cortes internos. Los cortes internos pues los usamos para este tipo de trabajos como este te amo, yo sé que tú estás diciendo que ya quieres hacerlo, tranquilo que ya más adelante vamos a aprender cómo se hace, desde el diseño hasta su finalización. Bueno, lo primero que vamos a hacer, hay que lijar esta parte de abajo para que en nuestra caladora eh, gire bien en nuestra base, gire en unos estorbes, sobre todo al comienzo, ya después tú no vas a tener problema, pero al comienzo como para que resbale mejor es bueno hacerlo. En este, en este video vamos a trabajar con nuestra cuchilla de pin, que son pues como las más fáciles de poner y quitar. Este es un MDF 9 milímetros, entonces ya lo ajustamos en la parte de abajo. Nos ha quedado listo, entonces los cortes internos es muy importante hacerlos bien, porque eso le da como un muy buen acabado a nuestro producto que sean cortes limpios acuérdate de nuestras lecciones de curvas perfectas aquí es donde empiezas a usar esos principios lo ideal es que nos quede un corte limpio un muy buen corte entonces es bueno cuando frenas no correr hacia atrás puedes frenar pero no devolverte porque la cuchilla sigue corriendo hacia arriba y hacia abajo entonces la idea es que no nos deje muchas marcas aquí en el final casi siempre nos va a dejar marca pero no te preocupes al finalizar aquí el corte voy a pararla y puedes ver sale el pedazo y queda un, un pedazo mira aquí que se queda notando donde terminó el corte si notas voy a acercar un poquito mira aquí se nota que queda una muesquita, esa se puede rebajar con lija pero es mejor prender la máquina y mira tú le haces con la misma cuchilla le arreglas ese pedazo lo más que puedas apenas bordearla un poquito como para que no te quede tan difícil ya después con la lija arreglarle o corregirle ese pedazo así ya nos debe quedar mira y con la lija le puedes arreglar otro pedazo, no importa que al principio así a ti no te quede así, no, no pasa nada, eso hace parte del ejercicio, de la práctica, tú ya lo irás haciendo cada vez mejor, entonces ahora vamos a hacer nuestra siguiente, nuestro siguiente corte, A ver, bueno, aquí empezamos. Te vas bien lo más que puedas por la línea y en estas curvas, en estas rectas, perdón, así en estos pedacitos de puntas, aquí puede girar. Mira, gente que dice que esta cuchilla no giraría eh, en un circulito, en una curva tan cerrada. Mira que sí gira. Ya en la siguiente, si la ves bien es una punta a punta, ahí no giraría entonces qué hacemos venimos paramos ahí y yo lo que hago es cortar y meterme aquí al círculo, entonces aquí ya sale el pedazo y ya puedo girar y vengo y hago bien eh, la punta entonces es importante que tengas el taladro para hacer los huecos con los que estamos así que vamos a hacer nuestros cortes internos. Mira, aquí ya la sacamos así y la punta nos queda bien terminado, que es muy importante. Vuelvo y te reitero, es muy importante que los cortes internos queden bien hechecitos. Eso le da un. De verdad que se nota. A veces yo veo trabajos que los cortes internos quedan mal, se nota mucho y no se ve muy bien entonces es muy bueno hacerlos hay unas puntas en cortes internos que te las voy a ir enseñando en los 12 proyectos sobre todo en los love ya vas a ver yo cómo las hago aquí no, no vi como necesario hacerlo en este video este video pues más era como para las 
en los espacios que quedan, las rebabitas así que quedan, que es bueno corregirlos, que es bueno, mira aquí yo uso, si ¿sí viste como, como giro, lo que te enseñé en las curvas perfectas, mira, ahí un punto de apoyo y giro, y así se hacen unos cortes muy limpios, en los cortes internos, mira aquí hago mi punto de apoyo y giro, Recuerda practicar, practica mucho para que vayas corrigiendo. Pero siempre al terminar, siempre nos va a quedar algo, mira. Siempre va a quedar un espacio donde se nota que fue donde terminamos. Entonces, cuando a veces pasa así, cuando pasa así, pues no pasa nada. Mira, lo volvemos, lo podemos corregir, lo cortas y lo arregla lo que más puedas con la cuchilla. Si ya es un trabajo muy, muy diferente a este lo puedes arreglar con lija que tiene que ser quedar muy pulido o algo lo arreglas con lija y vas a ver que te queda muy bien bueno hasta aquí nuestra lección de cortes internos y ya nos vemos en otra lección